ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്വേത സീതാറാം ഐ എം എ പീരിയാട്രിക് ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ അപൂർവമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അഡൾട്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് കുറേ കൂടെ ക്യൂറബിളാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറിന് ചില വോണിങ് സൈൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പേരൻസ് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില സൈൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വിളർച്ച കുട്ടിയിൽ ക്ഷീണം ചിലപ്പോൾ സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ബ്ലീഡിങ് പോലെ കാണാം വേദനയില്ലാത്ത മുഴകൾ കഴുത്തിൽ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൈയുടെ ഭാഗത്ത് വയറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ മുഴ പോലെ തോന്നാം കണ്ണിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ണിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത ഒരു ലൈറ്റ് പോലെ കാണുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കോങ്കണ് പോലെ കാണുന്നു കാഴ്ചയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ശക്തമായ തലവേദന അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഷർദിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടറെ പോയി കാണിച്ചിട്ട് അതിന് ഫേർദർ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ ഒരുപാടൊക്കെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാ ക്യാൻസർ എന്ന പോലെ നമ്മൾ എത്ര നേരത്തെ ആ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങളിലേക്ക് പട പടരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത്രയും കൂടുതൽ നമുക്കത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് കുട്ടികളിൽ മെജോറിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്ന ക്യാൻസേഴ്സും ബ്ലഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് ആണ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് കുട്ടികളിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ക്യൂർ റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ക്യാൻസേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ ക്ഷീണം വിളർച്ച ബ്ലീഡിങ് കഴുത്തിലും മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കഴളുകളുടെ വലിപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണാറ് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആ സംശയം തീർക്കാവുന്നതാണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസറിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫേർദർ നമുക്കൊരു ഫുൾ വർക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു പീരിയാട്രിക് ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓങ്കോളജി സെൻറ്റർ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാലും നമുക്ക് ഫേർദർ ആയിട്ടുള്ള വർക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ക്യാൻസേഴ്സിൻ്റെ കോസ് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജനിതകമായിട്ടുള്ള കോസസ് ആണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ജീൻസ് ആവണമെന്നില്ല കുട്ടികളിൽ തന്നെ ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അവർ ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞും വരാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ജെനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ആവാനാണ് സാധ്യത വലിയവരിൽ എന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ എൻവയൺമെൻറ്റൽ കോസസ് ആവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് വലിയവരിൽ ഇപ്പോൾ ടൊബാക്കോയുടെ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ക്യാൻസർ വന്നതെന്ന് പറയാം പക്ഷേ കുട്ടികളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു കോസ് നമുക്ക് പറയാനില്ല നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് ആ അടുത്ത കുഞ്ഞിന് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരണമെന്നില്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസേഴ്സെ അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് വരാറുള്ളൂ ലെസ് ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ജെനറ്റിക് കോസാണ് മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസേഴ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മെജോറിറ്റി ക്യാൻസേഴ്സും ലുക്കീമിയാസ് ആണ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് ആണ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കീമോതെറപ്പിയും ചില കേസിൽ നമുക്ക് ബോൺമാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റും വേണ്ടി വരാറുണ്ട് കീമോതെറപ്പിയുടെ കൂടെ ചില ചില കണ്ടീഷൻസിൽ റേഡിയേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ക്യാൻസർ മുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ കട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സോളിഡ് ട്യൂമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സോളിഡ് ട്യൂമേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കാണപ്പെടുന്നത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് ആണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ മേജറായിട്ട് സർജറിക്കാണ് അവിടെ റോൾ ഉള്ളത് ന്യൂറോ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ എന്ത് ടൈപ്പ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഫേർദർ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ചില കേസിൽ കീമോതെറപ്പിയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കേസസിൽ നമുക്ക് റേഡിയോ തെറപ്പിയും വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സോളിഡ് ട്യൂമേഴ്സും മൾട്ടി മൊഡാലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പല പല ടൈപ്പുള്ള ട്രീറ്റ്മ